हेलो स्टूडेंट सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनिमल हजबेंड्री के बारे में एनिमल हजबेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक एनिमल हजबेंड्री जो है वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइफ स्टॉक के लिए देखिए लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है लाइफ स्टॉक का मतलब होता है कि एनिमल के जो फार्म होते हैं जिन्हें के एज एसेट रखा हुआ होता है यानी कि जिनसे प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड देन हम उनको बेच सकते हैं ठीक है सो एनिमल लाइफ स्टॉक जो है यानी कि ऐसा एनिमल का फार्म जहां से के हमें कुछ एसेट्स या, या फिर जहां से के हमें कुछ रिटर्न्स जो है मनी के फॉर्म में वो मिल सके इट इंक्लूड्स वेरियस आस्पेक्ट सच एज फीडिंग ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल जब हम एनिमल हजबेंड्री की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आस्पेक्ट्स होते हैं जिनमें से कुछ यहाँ पे बताए गए हैं जैसे कि फीडिंग है ब्रीडिंग है एंड डिजीज कंट्रोल एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल गोट शीप पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग अगर हम एनिम uh, अगर हम एनिमल बेस्ड फार्मिंग्स की बात करते हैं तो कैटल गोट शीप पोल्ट्री पोल्ट्री यानी कि हैन एंड फिश फार्मिंग ये सारे के सारे इसके अंडर ही आते हैं As the population increases and as living standards increase, the demand for milk, eggs, and meat is also going up. अब आप लोगों को पता ही है कि जो world की population है वो increase कर रही है and साथ में जो population है उसके जो standard of living है वो भी increase करता जा रहा है So ऐसे में milk, eggs, and meat की जो demand है वो भी grow कर रही है Also, the growing awareness of the need for humane uh, treatment of livestock has brought a new limitation in uh, livestock farming. And साथ ही साथ आजकल के जो लोग हैं आजकल की जो population है वो बहुत ज़्यादा aware है and uh, जो population है जो human लोग हैं वो चाहते हैं कि animal के साथ भी humane treatment हो यानी कि उनको Uh, उनको अच्छे से ट्रीट uh, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए उनको बिल्कुल भी ऐसा ट्रीट ना किया जाए जिस वजह से उनको डिस्कम्फर्ट फील हो दस लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव इस वजह से लाइफ स्टॉक की जो प्रोडक्शन है लाइफ स्टॉक के जो प्रोडक्ट्स हैं हमें उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है इसके बाद हमारे पास आती है कैटल फार्मिंग हम सारी ही फार्मिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम uh, जो पोल्ट्री है पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम बी कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे और हम मेरीन uh, फिशरीज जो हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम करेंगे कैटल फार्मिंग कैटल फार्मिंग इज डन फॉर टू पर्पजेज मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टिलिंग इरिगेशन एंड काटिंग कैटल हजबेंड्री यानी कि कैटल्स uh, जो हैं उसमें आते हैं काओ बफलो ऑक्स ठीक है सो कैटल हजबेंड्री जो है ये दो पर्पजेज के लिए होती है एक पर्पज तो है मिल्क का और दूसरा पर्पज है ड्रॉट लेबर यानी कि हमारे क्रॉप फील्ड्स में जब कोई हैवी मशीनरी वर्क करनी होती है हमारे विलेजेस में स्पेशली तो हम लोग कैटल का इस्तेमाल करते हैं सो so, अगर मैं मिल्क की बात करता हूँ सो so मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में बिकते हैं लेकिन उन सब का जो सोर्स है वो मिल्क है तो फर्स्ट पर्पस कैटल हजबेंड्री का रहेगा मिल्क एंड सेकंड पर्पस रहेगा ड्रॉट लेबर अगर हम ड्रॉट लेबर की बात करते हैं तो यहाँ पे टिलिंग इरिगेशन एंड काटिंग पर्पसेस यूज किए जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज द फर्स्ट वन इज बोस इंडिकस विच इज अ काउ and the second uh, species is bos bobalis which is buffalo so agar hum baat karte hain indian cattle ke bare mein to yahan pe do different species hain and dono ke hi naam aapko yahan pe bataye gaye hain inme se ek jo hai jo jo indicus hai wo hai cow and jo and jo hai bobalis wo hai buffalo milk producing females are called milch animal theek hai it is not milch it's milch milch एनिमल्स विच आर डेरी एनिमल्स सो अगर हम मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स की बात करते हैं तो उनको बोलते हैं मिल्क एनिमल्स वाइल द वंस यूज फॉर फार्म लेबर्स आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स ठीक है सो मिल्क के लिए जो एनिमल्स होंगे हम उनको बोलेंगे मिल्क एनिमल एंड ड्रॉट वर्क के लिए जो एनिमल्स होंगे हम उनको बोलेंगे ड्रॉट एनिमल्स 
milk production depends to some extent on the duration of lactation period meaning the period of milk production after the calf uh, is uh, is born so milk ki jo production hoti hai usse kuch factors hote hain ek factor to hota hai lactation period lactation period ka matlab kya hota hai wo wala period jisme ek एक जो मदर है वो अपने काफ को बर्थ देती है एंड इसकी वजह से उसमें लैक्टेशन हो पाती है यानी कि उसमें दूध की पैदावार हो पाती है सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी लैक्टेशन पीरियड तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमें मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें लैक्टेशन पीरियड भी इंक्रीज करना चाहिए एक्सॉटिक और फॉरन ब्रीड्स लाइक जर्सी एंड ब्राउन स्विस आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लेक्टेशन पीरियड एंड इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो फॉरन ब्रीड्स होती हैं यानी कि जर्सी एंड एंड जो ब्राउन स्विस है उन्हें हम क्रॉस कराते हैं हमारे लोकल ब्रीड्स के साथ जिनका नाम है रेड सिंधी एंड साहिवाल सो रेड सिंधी एंड साहिवाल को हम क्रॉस कराते हैं जर्सी एंड ब्राउन स्विस के साथ जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है जिनमें के लॉन्ग लेक्टेशन पीरियड आता है एंड जो हमारे लोकल ब्रीड्स हैं उनमें एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज होती है तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है यानी कि इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है उसमें लॉन्ग लेक्टेशन पीरियड होता है एंड साथ ही साथ एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज भी होती है तो इस तरीके से द टू कैन बी cross bred to get animals uh, with both the desired qualities and is tarike se hame desired qualities mil jati hain so students in next lecture mein hum padhenge animal husbandry mein jo nutrition use hota hai and health ki jaise hame care karni hoti hai to wo hum padhenge next lecture mein that's it for this video students i'll see you in the next one